गतदिन आगे लेकर डोमेन मान हलो इनपुट जे इनपुट दी आउटपुट पा जाए इनपुट के उटपुट दिल रियल नम्बर आउटपुट पाइते हैं इनपुट बुट बेर स्क्रीन देखते फांगशन कत फाइव एक्स प्लस वन टू एक्स माइनस थ्री फांगशन एक बैशिष्ट आई फांगशन फ्रैक्शन फर्मे आ फांगशन इफ मन लैकिंग हाँ तक 
না স্যার ওকে তাহলে দা ফাংশন f অফ x উইল বি আনডিফাইন ইফ কখন এটা ইকুয়াল যদি কি হয়ে যায় थ्री बु इनपुट दी डोम डोमेन एफ इक्ुअल सकल रियल नम्बर हार कथा बाट तरह मध्य रियल नम्बर आलो थ्री बु मैं हाफ से इनपुट होते करब रियल नम्बर थे थ्री बु बद दिए देव एखे लिखते परि चाहले सेट लेखार क्योंकि दुईटा वे आ बोलते Such that x belong to real number and ये तो क्यों है तो बारे एक लोग किन्तु सब गुले अच्छा इटा ना लिखे हम रा ऑन माने थ्री फोर फाइव इटा सर जी कुना एक भाभी लिख ली होगा ना हाँ हाँ लिजे कुना एक भाभी लिख ली होगा अच्छा इटा बारे odd number इटा हाँ अच्छा odd number लेस देन ए इटर की एक कंडीशन डर मुझे दे बताओ मत सा एक ना पढ़े आशी तले देखो एक्स होलो आमादेर इनपुट एक्स के अमरा की बोली डोमेन एक्स गुला क्या मन रियल नंबर एवं एंड एक्स नॉट इक्वल थ्री बाय टू ये डर के वाला होता है सेट बिल्डर फॉर्म माने एक्स होलो आमादेर डोमेन फर्मे थे डोम बेर कर रेन्स रेन्स बेर करते हम फांगशन जो फ्रैक्शन फर्मे थे मान बस माइनस थ्री मान कैलकुलेट कर मान फर्मे फ्रैक्शन फर्मे 
घटना घटे बोल तो मध्य आलो थ्री बलो कत फाइव बरा कारो साथ रिलेटेड ना मान इनपुट दी आउटपुट पासी आउटपुट इनपुटर रिलेटेड ना फाइव बु जो इनपुटर रिलेटेड ना फाइव बु की रेन्ज मध्य आसते फाइव बु के रेन्ज थे बद दे दी देर फर रेन्स एफ इक्ल सकल रियल नम्बर ही रेन्ज हार कथा छो बट से फाइव बु टा के बद दे दी एखते जी कप्लाई कर फर्मे थे निमिनेटर एवं डिनिमिनेटर आकार कंडिशन हलो प्रथम देखते डिनेटर टाइम कौन मान जो जीरो बद दिए बाकी सब गोम हिसाब से कन्सिडार कर दें इनभार्स बेर कर इनभार्स टोटाली बेर करब ना आल्टिमेटलीसर मान क्योंकुलेट कर मान क्योंकुलेट कर देखो वायर को मान जो एक्स एर मान पा जा वायर से माना रेन्ज थे बद दे देव कैरियर नम्बर थे बद दे देव दिल ही टोटाल रेन्ज टा पे जाब करो कथा ना कि मिले खुजे बेटारनेक्शन बाकी देखते नेक्स्ट क्वेश्चन आसे दो नंबर हलो एफ एक्स इक्वल रूट ओवर एक्स माइनस टू दो नंबर एफ ऑफ एक्स इक्वल रूट ओवर एक्स माइनस टू एक है ना किंतु फंक्शन है एक टाइप प्रॉपर्टीज ये तो हलो रूट ओवर फंक्शन तेरे रूट ओवर फंक्शन थकले फंक्शन टा रियल नम्बर इनपुट दी पवार कथा रियल नम्बर आउटपुट पवार कथा एर व्यतिक्रम हम तक फांगशन बोलते कंडिशन रूटर मध्य जीरो हाँ जीरो बड़ो पजिटी हो मान जीरो बड़ो ना पजिटी जीरो समान अथवा जीरो पजिटी हम हो कथा 
রুটের মধ্যে নেগেটিভ হওয়া যাবে না রুটের মধ্যে নেগেটিভ মান থাকা যাবে না তাহলে এই ফাংশনটা ডিফাইন হইতে হলে অবশ্যই অবশ্যই রুটের মধ্যে যেটা আছে রুটের মধ্যে কি আছে এই টোটালটা x 2 এই x 2 অবশ্যই অবশ্যই পজিটিভ হবে এটা মাথায় রাখতে হবে আমাদের যদি রুট অফ আ রিলেটেড ফাংশন থাকে তাহলে এটাকে সলভ করার জন্য আমরা এভাবে লিখতে পারি যে f of x is define if x minus 2 greater than 0 এটা যদি 0 হয়ে যায় তাহলে কি কোনো সমস্যা আছে আর সমস্যা নাই রুট ওভার 0 মানে 0 তো ঠিক আছে পসিবল ভ্যালু তাহলে রুটের মধ্যে যেটা আছে সেটা পজিটিভ হতে হবে অথবা 0 হতে পারে মানে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 হতে হবে কারণ এটা যদি লেস দ্যান হয়ে যায় তাহলে নেগেটিভ আসবে আর রুটের মধ্যে নেগেটিভ থাকলে সেটা ইমেজিনারি বাট আমরা এখানে ফাংশনটা বলা আছে যে রিয়েল নাম্বারের সাথে রিয়েল নাম্বারের সম্পর্ক সো ওই ইমেজিনারির দিকে যাওয়া যাবে না বললে আমরা যাইতাম কিন্তু যেহেতু বলে নাই সেহেতু যাওয়া যাবে না তাহলে এখান থেকে এটাকে একই ভাবে ক্যালকুলেট করলে x গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু তাহলে এর দ্বারা তুমি কি বুঝলা x এর মান 2 এর থেকে বড় বা 2 এর সমান হ্যাঁ x এর মান x মানে কি ইনপুট x ই তো আমরা কি বলি ইনপুট x গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল টু x হলো আমরা বলি ইনপুট তাহলে ইনপুটটা কি হইতে হবে 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় 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 হইতে হবে আর কি यस তাহলে এটাকেই যদি আমরা তাহলে ইনপুট যদি 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় হয় অর্থাৎ আমরা যদি এটাকে লিখি देयरफॉर ডোমেইন f ইকুয়াল ডোমেইন ইনপুট মানে ইন ডোমেইন হলো x x কি রিয়েল নাম্বার এন্ড x কি হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল प्लस इनफिनिटी এইদিকে মাইনাস ইনফিনিটি দিস ইজ মাইনাস 1 মাইনাস 2 মাইনাস 3 আচ্ছা তাহলে বলো তো x এর মানগুলো কি হবে 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় এই মানগুলো আমাদের হ্যাঁ তাহলে এই 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় এইগুলো হলো আমাদের ইনপুট এটা কি বুঝতে পারছো এখানে নাম্বার লাইনের উপরে জি স্যার জি স্যার স্যার আমি বুঝতে পারি না এটা সামান্য নেটিভ প্রবলেম হচ্ছিল আচ্ছা এখানে হলো x এর মান কি বলা আছে 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় তাহলে 2 এর সমান হলে আমরা কি করি এই যে সার্কেলটা ভরাট করে দিতে হয় তাই না তাহলে 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় এই দিকে যত ভ্যালু আছে সবই আমাদের কি হবে ইনপুট হতে পারবে এর বাম পাশে যেগুলো আছে সেগুলো কিন্তু কি দেওয়া যাবে না ইনপুট দেওয়া যাবে না সেগুলো ইনপুট দিলেই কি হবে রুটের মধ্যে নেগেটিভ চলে আসবে আর কি এই কারণে আমাদের ভ্যালিড ইনপুট হলো 2 থেকে শুরু করে ইনফিনিটি পর্যন্ত এখন এটাকেই আমরা ইন্টারভালের মাধ্যমে লিখতে পারি সেটা কিভাবে এটাকে দেখো এইভাবে লেখা যায় এখানে ল লিমিট কত বলো তো তো ভ্যালু কত তো আর আপার লিমিট হলো আপার লিমিট হলো বড় হলো ইনফিনিটি তার মানে 2 থেকে শুরু করে ইনফিনিটির মধ্যে যে কোনো নম্বরই এখানে আমরা ইনপুট দিতে পারবো বাট তাহলে 2 থেকে শুরু করে 2 এর সমান এবং 2 থেকে বড় 2 থেকে বড় কত কত বড় পর্যন্ত যাবে প্লাস ইনফিনিটি আর ইনফিনিটিটা কিন্তু আমরা মান জানি না এটা কিন্তু ইনক্লুডেড না এটাকে এখানে কি ব্র্যাকেট দিতে হবে ফার্স্ট ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট হ্যাঁ কারণ কোন কিছু ইনক্লুডেড হইলে থার্ড ব্র্যাকেট আর ইনক্লুডেড না হইলে কি ব্র্যাকেট ফার্স্ট ব্র্যাকেট ওকে তার মানে 2 টা ইনক্লুডেড এই যে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল মানে 2 ও হতে পারবে এবং 2 থেকে বড় কত বড় ইনফিনিটির আগ পর্যন্ত বাট ইনফিনিটিটা শুধু নেওয়া যাবে না কারণ ইনফিনিটি এক্স্যাক্টলি কত সেটা তো আমরা জানি না 
তো এক্স্যাক্ট ভ্যালু যখন জানি না তখনই ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিয়ে ক্লোজ করে দিতে হবে তাহলে দুইটার যে কোনো একটা লেখলেই ডোমেইন হয়ে যাবে সাথে সাথে আমরা যদি বলি নাম্বার লাইনও ড্র করো তাহলে এরকম একটা নাম্বার লাইন ড্র করে একটু দেখায় দিবা এখানে কি কোনো প্রবলেম আছে জিজ্ঞেস করতে পারো না স্যার তাহলে আমরা কি করব রুটের মধ্যে যেটা আছে সেটাকে গেটার দেন অর ইকুয়াল জিরো ধরব দেন এক্স এর মান বের করব সেখান থেকেই তো আমরা আলটিমেটলি ডোমেইন পেয়ে যাব তাহলে এখানে দেখা যাচ্ছে এক্স এর ভ্যালু গেটার দেন অর ইকুয়াল টু টু এর সমান এবং টু থেকে বড় তাহলে টু এর সমান এবং টু থেকে বড় কত বড় জানি না প্লাস ইনফিনিটি রাগ পর্যন্ত সো ইনফিনিটি লেখে সেখানে ফার্স্ট ব্র্যাকেট দিতে হবে তার মানে ইনক্লুড ইনফিনিটিটা ইনক্লুডেড না তার আগ পর্যন্ত যত ভ্যালু আছে সবই আমরা নিতে পারবো ওকে তাহলে এটা হলো আমাদের ডোমেইন চলে গেল এখন রেঞ্জ বের করার জন্য আমাদের একটু কমন সেন্স খাটাইতে হবে আর কি ঠিক আছে আমরা আর অন মানে নর্মাল ক্যালকুলেশন করে আমরা রেঞ্জ এখানে বের করব না সেটা কেমন ধরো আমাদের এফ অফ এক্স এই ফাংশনটা দেওয়া ছিল রুট ওভার এক্স মাইনাস টু এখন বলো তো এখানে ইনপুট শুরু হবে কোথা থেকে টু থেকে টু থেকে টু থেকে টু ইনপুট দিলাম দিলে টু মাইনাস টু আউটপুট কত পাইলাম জিরো জিরো ওকে তারপরে আমরা কত ইনপুট দিতে পারবো থ্রি ইনপুট দিতে পারবো তাহলে থ্রি মাইনাস ওয়ান কত পাবো ওয়ান ওকে তারপরে যদি আমরা এইভাবে ইনপুট দিতে থাকি সাপোজ ফাইভ এক্স ইকুয়াল ফোর না দিয়ে ধরো ফাইভ দিলাম আর কি তাহলে কত হবে দেখো আউটপুট টা তাহলে কি হচ্ছে জিরো ওয়ান টু আমরা এখানে মান যত বাড়াবো ইনপুট যত বাড়াবো আউটপুট তত কি হবে বাড়বে ইনপুট যদি ইনফিনিটির দিকে যায় আউটপুট কি হবে ইনফিনিটির দিকে যাবে আর কি মানে বাড়লে বাড়তে ইনপুট বাড়তে থাকলে আউটপুটও বাড়তে থাকবে তার মানে বলতো আউটপুটের নেচারটা কেমন হচ্ছে আউটপুটটা জিরো থেকে শুরু হচ্ছে এবং প্লাস ইনফিনিটির দিকে বড় হতে যাচ্ছে আর কি তাই না থ্রি দিলে আর একটু বড় পাওয়া যাচ্ছে ফোর দিলে আর একটু বড় ইনপুট পাওয়া যাচ্ছে এইভাবে বাড়তে বাড়তে বড়ের দিকে যাচ্ছে তার মানে আউটপুটের নেচারটা হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে সে ইনফিনিটির দিকে যাচ্ছে আমরা লেখে ফেলবো দেয়ার ফর রেঞ্জ রেঞ্জ এফ ইকুয়াল আমরা যদি এইভাবে লেখি প্রথমে যে এটা কোথা থেকে শুরু হবে জিরো থেকে শুরু হবে এবং জিরো কিন্তু ইনক্লুডেড আর প্লাস ইনফিনিটি পর্যন্ত যাবে ইনফিনিটি থাকলেই ফার্স্ট ব্র্যাকেট এখন এটা যদি আমরা না লিখতে চাই তাহলে এভাবে লিখবো ওয়াই হলো আউটপুট রাইট ওয়াই কি হবে রিয়েল নাম্বার তাহলে এই রেঞ্জের যদি আমরা একটা নাম্বার লাইন ড্র করতে চাই আরো একটু ভিজিবল করতে চাচ্ছি রেঞ্জটাকে এটা হলো জিরো সাপোজ ওয়ান টু থ্রি এখন যদি আমরা বলি তাহলে আউটপুট হলো কত জিরো থেকে শুরু হচ্ছে জিরো থেকে শুরু করে প্লাস ইনফিনিটি থেকে যাচ্ছে পার্থক্য বোঝ তো 
মানে ড্র মানে হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট হইতে হবে আর কি তাই না স্কেচ মানে কি দেখেই যেন বোঝা যায় যে হ্যাঁ তুমি এটা কিছু আঁকাইছো আর কি বা ড্র করেছো আর কি আমাদের ছবি স্কেচ করে না ওইটা কি হান্ড্রেড পার্সেন্ট অ্যাকুরেট হয় কিন্তু দেখে কিন্তু বোঝা যায় যে কার ছবিটা স্কেচ করা হয়েছে আর কি বোঝা গেলেই হলো এইতো হ্যাঁ হ্যাঁ ব্যাপারটা তাহলে দেখো এইটা কিন্তু আমাদের কি ইনপুট জিরো এইটা হলো ইনপুট আর এইটুকু হলো আমাদের देखी चाहते मेन मैथर मध्य दरकार नहीं f of x equal root over x square minus 9 তাহলে এটাও কিন্তু আমাদের কি রিলেটেড ফাংশন রুট ওভার রিলেটেড সো রুটের মধ্যে যেটা আছে সেটা অবশ্যই কি হবে গ্রেটার দ্যান অর ইকুয়াল 0 0 0 সো সেই কন্ডিশনটাই আমরা লিখব सेम কন্ডিশন ইয়ার f of x is define if root er moddhe ki ache x square minus 9 that will be greater than or equal to 0 ekhon ekhan theke amar kaj ki x er man x er man calculate korte hobe yes x er man calculate korbo x er man calculate par korte parlei to amader man gulo chole aslo okay सामने की लाइन बढ़ान मार्क बस कम लिखले कम पावना बस कम लेखना परीक्षा जो अच्छा
थ्री माइनस थ्री समान अथवा माइनस थ्री छोट नंबर लाइन मे देखी खुब सुंदर भाव बुजते थ्री समान अथवा थ्री थे बड़ी थ्री समान थ्री समान थ्री थे बड़ी थ्री थे बड़ो डान दिखे माइनस थ्री समान माइनस थ्री थे छोट माइनस थ्री थे छोट बाम दिखे ना डान दिखे बाम दिखे अने भूल मैं माइनस थ्री और माइनस फोर छोट क रूटर मध्य रियल नम्बर चले जा थार्ड ब्रैकेट दिए दिस सब शेष साधारण तो कि छोटा के प्रथम लिखी और बड़ा के कथा लिखी माइनस थ्री शुरू कर इनफिनिटी 
তাহলে এখানে কি আছে অর আছে তাহলে এখানে কি দিতে হবে ইউনিয়ন ইউনিয়ন দিতে হবে দিলেই এটা এটা আর এটা একই কথা আর কি ঠিক আছে তাহলে তোমার যেটা মন চায় সেটা লিখবা সাথে নাম্বার লাইনটা ড্র করে দিবা कारो को कन्फ्यूशन कोश्चन थे अच्छा एन करब रेज बेर कर रेज बेर करारे कैलकुलेशन करबना कमन सेंसर मध्यमे एक इंटरवाल बनबी आउटपुटे एक रेज बनब এখন সেটা যদি অ্যাপ্লাই করতে চাই দেখো এখানে আমাদের ফাংশনটা হলো এফ অফ এক্স ইকুয়াল রুট আবার এক্স স্কোয়ার মাইনাস নাইন তাহলে ইনপুট আমরা কি দিতে পারবো থ্রি থেকে শুরু করে প্লাস ইনফিনিটি অথবা মাইনাস থ্রি থেকে শুরু করে মাইনাস ইনফিনিটি তাহলে ইনপুট আমাদের থ্রি দিলেও যে আউটপুট আসবে মাইনাস থ্রি দিলে সেম আউটপুট আসবে না কারণ এখানে এক্স স্কোয়ার আছে ইয়েস डिफाइन करते थ्री इनपुट दे आउटपुट कत आसलो जीरो फोर इनपुट दी बड़ो फाइव इनपुट दी उटपुट y greater than or equal zero. It all like the body or the way. Zero take a sugar gore. Last infinity mode. They go to one as well. Number line will be zero. And this is last infinity. I can take a sugar gore. This is the number line for rents or output. And this is the number line for domain or input karo kono confusion no sir no confusion nai very good tale confusion je to nai amra ekhon next example e chole jai ki jonno hand raise korche क्षेत्र माइनस फोर इनपुट दी स्कोर प्लस फोर हो जाए फोर इनपुट दी प्लस रूट ओवर मध्य प्लस माइनस मान नहीं फांगशन हो कारण उटपुटिटी After evaluating the root over, आगे तो हमरा बोलते सीनार के output। ठीक 
f of x equal root of r ki as 16 minus x square. Okay. Tahole ekhane amader dekho. Root er motte as a set of shi ki avatale. Aki condition. Here f of x is defined if 16 minus x square greater than or equal 0 ekhan theke amra calculate korbo x square er value so 16 greater than or equal x square then we can write down x ta ke age ni ashi ar ki less than 16 eta lekha jay na ji sir ji sir okay amra sadhanto variable ta ke bam pashe dekhe obbhasto ar ki shetona lekhlam so both side amra ki korbo Square root so then root of r 16. Tahal agar motoi root of r x square means modulus x less than or equal 4. 4. E put zonto to karo kono shomsha thakar kotha na. Toh ina ida to basic awesome. calculation. Okay. Then eta ke amra ki korbo poromman sara lagbo. Tale amra gato din e rules ta dekhe silam modulus x less than a ba less than or equal a hole ki hobe minus er value minus a theke a er moddhe hobe ar ki tai na ji sir eta tale ekhane ache amader minus 4 to 4 er moddhe x er value ta hobe so eta ke amra likhte parbo minus 4 less than or equal x less than or equal 4 eta tar mane ekhan theke tumi ki bujla x er man ta ki hobe minus 4 theke Plus four and more the hobe. A can as the am writer number line draw curry. The other to me clearly boost the barba. Suppose this is zero, this is plus four, this is minus four, plus infinity, and this is minus infinity. Now I'm rather the can a domain take identify curry equal as a so this a can a four. এখানে মাইনাস 4 এর মাসখানে যত ভ্যালু আছে সবই কি হবে ইনপুট হইতে পারবে এটা কি সবাই বুঝেছো জি স্যার এক্স এর ভ্যালু হলো মাইনাস 4 থেকে কি হবে বড় হবে প্লাস 4 থেকে ছোট অথবা সমান এর মাসখানে যত ভ্যালু আছে এটা কিন্তু আবার ওই দিকে যাচ্ছে না আর কি 4 থেকে বড় হচ্ছে না মাইনাস 4 থেকে ছোট হচ্ছে না মাইনাস 4 থেকে বড় so minus four take a borrow into koto minus three minus two minus one eggle holo minus four take a borrow. So amra input nibotale koto minus four take a four and mote. So a can take it a little number domain pegalum. A little domain domain f equal. We can write down this is x plus that x belong to real number and x er man ki hobe minus 4 theke plus 4 okay ekhon ei ta ke jodi amra interval form e lekhi tahole ki lekha jabe ke bolte parba third bracket minus 4 comma plus 4 third bracket yes ha dui pashei third bracket ei khane plus Karon ki dutai included is equal as a equal minus four hobe plus four hobe pasapasi air mask and zoto veluas shabi hobe. So akho namra zu the output air kotha consider kori. The lambda input air graph ta dektavachi input air graph permut de zero the rakin to duta du bagas positive or negative bagavago yes. 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 এখন আমাদের f of x equal the root of r 16 minus x square. এখন এইখানে যদি আমরা 0 থেকে 4 0 থেকে 4 input দিলে যা output পাওয়া যাবে 0 থেকে minus 4 থেকে 0 input দিলে কি পাওয়া যাবে same output একই output পাওয়া যাবে কারণ কি কারণ হলো এখানে x square আছে সব plus বানাই ফেলবে তাহলে আমরা যদি এখানে জিরো ইনপুট দেই তাহলে আউটপুট কত পাওয়া যাচ্ছে 4 4 4 
আর যদি ফোর ইনপুট দেয় আউটপুট কত বল হচ্ছে তার মানে আউটপুটটা তাহলে কি হচ্ছে জিরো থেকে ফোরের মধ্যে এর বাইরে যাবে না আমরা তো সেটাই দেখলাম জিরো দিলে ফোর পাওয়া যাচ্ছে ফোর দিলে জিরো সো আউটপুট অবশ্যই জিরো থেকে ফোরের মধ্যে থাকবে তাহলে প্রত্যেকটা এই কোটি কোটি আউটপুট তো আর ক্যালকুলেশন করে বের করা সম্ভব না আমরা একটা রেঞ্জ বলে দিলাম যে আউটপুটটা কি হবে জিরো থেকে ফোরের মধ্যে যে কোনো ভ্যালুই হবে রেঞ্জ বা আউটপুট তাহলে আমরা আউটপুট যদি লিখি ডোমেইন সরি ডোমেইন তো লিখেছি আমরা রেঞ্জ লিখব ঝামেলা মনে হয় তাহলে তো আমাদের একটা সহজ উপায় আছে জিরো থেকে তুমিখানে যদি ওয়ান ডিভাইডেড সাপোজ এখানে থাকতো রুট ওভার কি আছে সেটাই লিখি তাহলে নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে কন্ডিশনটা কি দিতে হবে বলো তো হ্যাঁ নাইন মাইনাস এক্স স্কোয়ার এখানে স্ট্রিক্টলি গেটার দেন জিরো হইতে হবে এখানে ইকুয়াল সাইন কিন্তু দেওয়া যাবে না কারণ কি আমাদের এক থেকে নয় পর্যন্ত যে ম্যাথ গুলা ছিল আমরা সবই মানে আমি সলভ করেছি আমার কাজ শেষ এখন তুমি যদি তোমার কাজ শেষ করে থাকো তাহলে তো ভেরি গুড আর কাজ শেষ না হলে অবশ্যই শেষ করে রাখবো আর কি এইখানে আমাদের কয়েকটা ডেফিনেশন বাকি ছিল আর কি মানে ফাংশনের দেখো এখানে লেখা আছে ইভেন ফাংশন আমরা তো ইভেন নাম্বার জানি কিন্তু আবার ইভেন আবার ফাংশন আছে আর কি ঠিক আছে সেইটা আবার কি ইভেন ফাংশন হলো কোন ফাংশনের ক্ষেত্রে যেখানে যেখানে এক্স আছে মনোযোগ দে শোনো যেখানে যেখানে এক্স আছে সব এক্স গুলার পরিবর্তে আমরা মাইনাস এক্স লিখবো লেখার পরে দেখব যে আগে যেটা ছিল পরে সেটাই আছে কোনো চেঞ্জ হয় নাই সেই ফাংশনকে বলবো আমরা ইভেন ফাংশন ইন এ সেন্স ওকে তাহলে আমরা যদি একটা এক্সাম্পল ক্রিয়েট করি সাপোজ এখানে আমাদের একটা ফাংশন আছে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এক্স স্কোয়ার এখন আমরা কি করব এক্স এর পরিবর্তে মাইনাস এক্স লিখব যেখানে যেখানে এক্স আছে ওকে ধরো এইখানে এক্স আছে এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি লিখলাম মাইনাস এক্স লিখলাম এইখানে এক্স আছে এক্স এর পরিবর্তে আমরা কি লিখলাম মাইনাস এক্স লিখলাম তারপরে আমরা কি করলাম মাইনাস এক্স হোল স্কোয়ার সমান কি লেখা যাবে এক্স স্কোয়ার আর এক্স স্কোয়ার সমান আমাদের কি দেওয়া আছে এফ অফ এক্স তার মানে এক্স কে মাইনাস এক্স দ্বারা রিপ্লেস করলো আবার আগে ছিল এক্স স্কোয়ার এখনো কি আছে এক্স স্কোয়ার আছে তখন সেটাকে বলবো আমরা ইভেন ফাংশন যেমন এইখানে এরকম হইতে পারে সাপোজ এফ অফ এক্স ইকুয়াল 
कारण तो पाई चेन्ज हो गए आगे फांगशन स्कोर माइनस एक्स माइनस एक्स द्वारा रिप्लेस कर मान कि मैथमेटिकल क्षेत्र माइनस एक्स द्वारा रिप्लेस कर माइनस एक्स द्वारा रिप्लेस कर लगभग माइनस की घटना जो घटे घटना घटले अट फांगशन घटना घटले इवेंट फांगशन और दूटार जो ना घटे जमीन साधारणिनेसाइड <laughs> निर्दिष्ट समय सेम भू दे तक से फांगशन के बलाशन धरोनेलू हलो फाइव फाइव 
আবারও ফাইভ হবে তাহলে কি হচ্ছে ধরে নিলাম তাহলে এ তে আসলে ফাইভ বি তে আসলে আবারও ফাইভ সি তে আসলে আবারও ফাইভ তাহলে এই নির্দিষ্ট সময় ধরো এটা হলো আমরা ধরে নিলাম কয় সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড ফাইভ সেকেন্ড পর পর ফাইভ না দিয়ে টু সেকেন্ড দিলাম টু সেকেন্ড পর পর কি হচ্ছে আমাদের ভ্যালু আবার ফাইভ পাচ্ছি আর কি তাহলে তখন সেই ঘটনাটাকেই বলা হচ্ছে পিরোডিক ফাংশন তাহলে আবারও বলতেছি কোন ফাংশন যদি নির্দিষ্ট সময় পর পর সেম ভ্যালু দেয় তখন সেই ফাংশনকে বলা হবে পিরোডিক ফাংশন এখন এটা আমরা ডেফিনেশনে কিভাবে বলবো আর সেই নির্দিষ্ট সময়কে বলা হয় পিরোড অব দ্যাট ফাংশন যেমন ধরো আমি একটা আমার ফাংশন স্যালারি ফাংশন যদি বলি আর কি তাই না তিরিশ দিন পর পর আমি কি পাই ওই সেম স্যালারিটাই কিন্তু পাই আর কি তাই না পাচ্ছি আর কি তাহলে এই ক্ষেত্রে আমরা এটাকে কি বলতে পারি পিরোডিক ফাংশন বলতে পারি যে যেহেতু তিরিশ দিন পর পর আমি সেম ভ্যালুটাই পাচ্ছি সেহেতু এটা একটা পিরোডিক ফাংশন আর এর পিরিয়ড কত কত সময় পর পাচ্ছি তিরিশ দিন कंडीशन एक्साम्पल आजाम्पल दिल आशा जाए क्लियर हवा सार्टी डिग्री मान कत मान कत रुट थ्री बो सी डिग्री सिक्सटी डिग्री जो कर लगे कत पा जा कत कत घटना घटल कत समय कसर कथा सपोज कस 
এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রি এটার মান কত ওয়ান বাই রুট টু তাই না তাহলে এখন এই কস এই ফর্টি ফাইভ ডিগ্রির সাথে যদি আমরা কি যোগ করি থ্রি সিক্সটি হ্যাঁ থ্রি সিক্সটি যোগ করি তাহলে আবারও কত পাবো ওয়ান বাই রুট টু পাবো এর মাঝখানে তুমি যত অ্যাঙ্গেলি যোগ করো না কেন ওয়ান বাই রুট টু আর পাবো না ঠিক আছে কারণ এটা হলো পিরিয়ডিক ফাংশন এর পিরিয়ড টি ইকুয়াল যে হতো তিনশো ষাট ডিগ্রি সেহেতু তুমি তিনশো ষাট ডিগ্রি পরপরই সেম বেলো পাবা তাহলে টি তিনশো ষাট ডিগ্রি মানে কত আলটিমেটলি কি লেখি আমরা টু পাই আর কি তাহলে টি এর মান কত টু পাই কার জন্য সাইন এক্স এবং কজ এক্স এর জন্য এই রিলেটেড আরো নেক্সট কোর্সে আরো বিস্তারিত জানতে পারবো জাস্ট এটা একটু বেসিক আইডিয়া দাও এখন এইখানে আর একটু কথা বলি সেটা হলো আমাদের এক্স এ যদি সহক থাকে ধরো সাইন ওমেগা এক্স আছে তাহলে টি এর মান কত হবে টি এর মান হবে হলো টু পাই বাই ওমেগা কস সাপোজ ওমেগা এক্স আছে তখন টি এর মান হবে টু পাই বাই ওমেগা অ্যাজ ফর এক্সাম্পল সাপোজ এখানে আছে সাইন থ্রি এক্স দেন টি উইল বি কত টু পাই বাই থ্রি হ্যাঁ টু পাই বাই তখন একশো বিশ ডিগ্রি পর পর সেম ভ্যালু দেবে কারণ কি এই যে সামনে একটা থ্রি আছে না থ্রি দেখ রুন করে তো কত হচ্ছে একশো বিশ ইন্টু থ্রি কত এই জন্য ওটাকে তো একটু কমাই দিতে হবে নাকি এক্স এর ভ্যালুটাকে কারণ তিন তো এর সাথে আগেই গুণন করা আছে তাহলে এইটা হলো আমাদের পিরিয়ডিক ফাংশন আর ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং জাস্ট একটু বলি যে ইনপুট বাড়ালে যদি কি হয় আউটপুট বাড়ে এটা আমরা বিস্তারিত পরে আবার একটা ম্যাথ আছে সেখানে দেখবো আর কি তবে এখানে একটাই কাজ ধরো এরকম এই ফাংশন আছে ইনপুট কি এক্স না ওয়াই এক্স তাহলে এক্স ওয়ান এক্স টু এক্স থ্রি এক্স ফোর ইনপুট এই দিকে এক্স কোন দিকে বাড়ে ডান দিকে বাড়ে না আর ওয়াই কোন দিকে বাড়ে উপরের দিকে উপরের দিকে তাহলে এটা হলো ওয়াই ওয়ান আউটপুটও বাড়ে তাহলে সেটা হলো ইনক্রিজিং আর যদি উল্টা ঘটনা ঘটে তখন সেটাকে বলবো আমরা ডিক্রিজিং ফাংশন এই গ্রাফটা এই দিকে হবে আর কি এই দিকে না হয় এই দিকে চিত্রটা ই করে ফেলছি আর কি এরকম আর কি মানে কি ইনপুট যাই হোক না কেন কি হবে আউটপুট চলতে থাকবে আর কি সমান্তরালে ভাবে চলতেছে কোন আপ ডাউন নাই হম আর আপ ডাউন থাকা মানে কি হবে আইদার ইনক্রিজিং হবে অথবা ডিক্রিজিং হবে ঠিক আছে এই যে এটা হলো ইনক্রিজিং এটা আবার ডিক্রিজিং এটা কি ইনক্রিজিং এটা ডিক্রিজিং এটা ইনক্রিজিং এটা ডিক্রিজিং এটা ইনক্রিজিং তাহলে আপ ডাউন থাকলে ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং থাকবে আর যদি প্যারালি চলতে থাকে তাহলে কোনো ওটা বলবো আমরা কনস্ট্যান্ট ফাংশন নো ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং একটাকে বলে লাইন ফাংশন এটা তো আমরা অলরেডি অনেক দেখে অভ্যস্ত এটা ওয়াই ইকুয়াল কি এম এক্স প্লাস সি তাই না এম কে কি বলে 
ঢাল 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 হ্যাঁ ইংলিশে বলে স্লোপ স্লোপ ঢাল ঢালু মানে সরল লেখাটা কেমন ঢালু সেটা মেজার করার জন্য আমরা কি ব্যবহার করে থাকি এম এর মানের উপরে নির্ভর করি আর কি যে সরল লেখাটা এরকম হইতে পারে আবার সরল লেখাটা আরো ঢালু হইতে পারে ওকে অথবা সরল লেখাটা কি হইতে পারে আরো একটু ঢালু আরো বেশি হইতে পারে এরকম এটা নির্ভর করে হলো এম এর উপরে আর কি এম কেমন হচ্ছে তার উপরে এখানে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এটা ডিক্রিজিং হবে যদি এম লেস দেন জিরো হয় এম এর মান যদি কি হয় নেগেটিভ হয় আর এটা কনস্ট্যান্ট হবে যদি কি হয় এম এর মান জিরো হয় আর এম যদি কি হয় গ্রেটার দেন জিরো হয় তাহলে সেটা ফাংশনটা কি হবে ইনক্রিজিং হবে তাহলে ওয়াই ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এই ফাংশনটা মানে আমরা এটাকে এভাবে বলতে পারি মানে এফ অফ এক্স ইকুয়াল এম এক্স প্লাস সি এই ফাংশনটা ইনক্রিজিং হবে কখন যদি এম গ্রেটার দেন জিরো হয় এটা ডিক্রিজিং হবে যখন এম লেস দেন জিরো হবে এটা কনস্ট্যান্ট ফাংশন হবে মানে ইনক্রিজিং ডিক্রিজিং হবে না কখন হবে যদি এম ইকুয়াল জিরো জিরো হয় আর কি ছিল আমাদের ফাংশন রিলেটেড টপিক তাহলে এগুলো সব কাভার করে ফেলবা আমরা নেক্সট ক্লাসে ফাংশনের কি পড়ব গ্রাফ ফাংশনের এই যে ফাংশনগুলো পড়লাম সেই ফাংশনের গ্রাফ আমরা কিভাবে ড্র করতে পারি বা অ্যাডভান্স ফাংশনের গ্রাফ আমরা কিভাবে বের করতে পারি দেন সেখান থেকে আমরা দেখব তারপরে দেখব ফাংশনের লিমিট লিমিটের পরে অর্ধেক বললাম ইন্টিগ্রেশন আছে না তারপর ইন্টিগ্রেশন থাকবে হ্যাঁ <laughs> হ্যাঁ